기본적으로 어깨는 당연히 힘주면서 밀면서 버텨주고 골반 일자로 만들어주고 그리고 다리 쫙 펴주시고 세 가지는 최소한 맞춰주셔야 돼요 안녕하세요 물리치료사 PT 재석입니다 오늘은 플랭크에 대해서 이야기 할 거예요 플랭크 정말 좋은 운동이에요 한번 만져볼까요? 이렇게 편하게 엎드린 상태에서 팔꿈치가 어깨 밑으로 내려와서 손 바닥 밀거나 또는 뭐손 주먹해서 발 편한 자세에서 골반 살짝 올린 다음에 무릎으로 했다가 다리를 펴주면서 안전한 플랭크 자세죠 이렇게 하면서 유지하는 뭐 어깨 그리고 복부 다리까지 하는 전신 운동 안쪽에 있는 신부 코어 머슬도 강화시키면서 신체 전반적으로 다 쓰는 전신 운동이에요 저도 정말 좋아하는 운동인데 이 플랭크를 하면 안될 때가 있어요 어떤 때냐면 은 저는 세 가지로 좀 나눠 보겠습니다 다리 쪽 주로 무릎 그리고 골반 쪽과 복부 쪽 그리고 어깨 세 군데로 나눠 볼게요 하나씩 보여드릴게요 다리부터 볼까요 플랭크 할때 간혹 가다가 이렇게 무릎이 접히시는 분들이 있어요 쫙 펴져야 되는데 무릎이 살짝 접힙니다 왜냐면은 무릎을 피는 근육이 약하기 때문에 그래요 무릎이 살짝 접히면 어떻게 되냐면은 허리와 발에 부담이 많이 옵니다 무릎에 스트레스가 좀 덜어요 쫙 피면은 허벅지 앞쪽 힘을 많이 써야 돼요 내리면은 골반 앞쪽을 많이 씁니다 그렇기 때문에 허리라든지 무릎에 나중에 문제가 생길 수 있어요 그래서 무릎이 다 펴지는지 이거는 확인하는 방법은 얘를 쫙 폈을 때쫙 폈을 때 무릎의 앞쪽과 살짝 안쪽까지 힘이 들어오는지 딱딱해지는지 하다 보면 플랭크는 전신 운동이기 때문에 다리까지 전체적으로 힘이 많이 들어가요 그래서 힘주고 있을 때 허벅지에 힘이 들어가는 게 느껴져야 됩니다 옆에서 사진 찍어서 봐도 괜찮겠죠 그리고 그 다음 가장 중요한 것 중에 하나가 골반 컨트롤이 안 되는 거예요 플랭크 할때 허리 아프신 분들 아 엄청 많아요 플랭크 하면서 무릎 아프다는 분들은 좀 적어요 그런데 허리 아프시다는 분들이 굉장히 많습니다 볼까요? 플랭크를 하는데 이렇게 하는 거예요 <웃음> 여성용 플랭크 무릎으로 하는 겁니다 그런데 얘가 플랭크를 하는데 이렇게 합니다 복부의 힘을 다 뺐어요 여기서 다리 펴볼까요? 이렇게 됩니다 허리가 훅 주저앉았죠 엉덩이가 하늘로 뜨면서 이렇게 뜨면서 허리가 내려와요 주저앉아 버려요 그러면 복근의 힘을 거의 안 써요 복근의 힘을 쓰지 않고 어깨 쪽에서 버티면서 발끝과 그리고 어우 불편해 허리에 힘이 많이 들어갑니다 허리 쪽에 힘이 꽉 들어가요 척추 기립근에 그래서 플랭크를 오래 하면 은 어, 배가 땡겨야 되는데 오히려 허리가 아픈 거예요 안 되겠죠? 예. 그래서 그런 분들은 네발 기기 자세에서 골반 컨트롤이 되는지 확인해 주시고 이게 된다 싶으면 은 팔꿈치를 넣은 상태에서 얘가 컨트롤이 되는지 확인해 주시고 얘가 이렇게 말아준 다음에 그 다음에 무릎을 펴주시면 돼요 예, 엉덩이가 좀 뜨긴 했지만 더 내려와야겠죠? 아무튼 그래서 얘가 컨트롤이 된 상태에서 다리를 펴주세요 그러면 은 자세가 어느 정도 유지가 됩니다 골반 컨트롤 영상 있었죠? 같이 봐주세요 그래서 골반에서 하복근 힙이랑 같이 해주시는 거예요 그리고 마지막은 어깨입니다 어깨가 내발기 자세에서 보이게 좀 쉬우니까 보여드릴게요 축 쳐져요 올라와야 되는데 쭉 처집니다. 전고근과 가슴 근육, 기타 어깨 안정성 근육이 약하면 은 얘가 점점 점점 내려와요. 플랭크 할 때도 똑같아요. 이렇게 자세에서 축 처집니다. 다리 피고 플랭크 자세에서 점점 점 처집니다. 그러고는 플랭크를 하고 나서 어디가 아프냐? 목이 너무 아파요. 와 플랭크 하고 났더니 여기 목선 있죠? 이게 막 아프다. 그렇다면 본인이 어깨 근육들이 약한 건 아닐까 라고 좀 생각해 봐주셔야 돼요 그래서 이런 분들은 뭐 푸시오 플러스라고 하죠 밀어주고 내려주고 
밀어주고 내려주고 이게 쉽다 다리 편 상태에서 밀어주고 내려주고 밀어주고 내려주고 얘가 충분히 밀고 있는 게 버텨질 때까지 운동을 해주신 다음에 그 다음에 플랭크 밀어주고 밀어주고 아랫배 힘주면서 올라오고 그리고 다리 쫙세 가지 다 했죠 네, 다시 보여드릴게요 어깨로 밀어주고 골반 말아주면서 무릎으로 올라오고 그리고 발 짚고 다리 펴주시고 그래서 플랭크 자세 하시는 분들마다 이렇게 모아야 된다 11자로 하면서 손바닥을 밀어야 된다 다리는 오므려야 된다 벌려야 된다 조금씩 자세는 다를 수 있지만 기본적으로 어깨는 당연히 힘주면서 밀면서 버텨주고 골반 일자로 만들어주고 그리고 다리 쫙 펴주시고 세 가지는 최소한 맞춰주셔야 돼요 뭐 벌어지거나 모여지는 거는 본인에 따라서 운동하는 게 근육이 조금씩 쓰이기 다르기 때문에 다 해주셔도 좋아요 네. 이렇게 오늘 플랭크의 중요한 자세 플랭크를 하면 안될때 여기 무릎 쪽 고관절 골반과 허리 쪽 그리고 어깨 쪽세 가지 참고하셔가지고 다치지 않고 건강하게 운동할 수 있는 플랭크 자세 되셨으면 좋겠습니다. 오늘 영상 이렇게 마무리할게요. 영상이 마음에 드셨다면 좋아요와 구독 그리고 알림까지 부탁드릴게요. 모두 건강하세요. 안녕.